ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲಕ್ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿರೋದು ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನವರತ್ನ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇವಿಎಂಸ್ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಸ್ ಡಿ ಯು ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ ನಿಮ್ಗೆ ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮತ್ತೆ ವಿವಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಇದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವಿಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಸೀಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ಒಬಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಸ್ ಸಿ ದವ್ರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಎಸ್ ಟಿ ದವ್ರಿಗೆ ಆರು ಸೀಟ್ ಗಳು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾವ್ದಿರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳ ಖಾಲಿ ಇವೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳ ಖಾಲಿ ಇವೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಎಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದವ್ರಿಗೆ ಆರು ಒಬಿಸಿ ದವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ದವ್ರಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಟಿ ದವ್ರಿಗೆ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ನಲ್ವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಪೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ದ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಒಬಿಸಿ ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳತ್ತಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಲವೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾತ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ರೆಲವೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಇನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೆಲವೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೆಲವೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೂ ಪಾಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷ್ ಆಫ್ ಫನಿಷ್ ಟು ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಒಬಿಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ the venue of written test and interview will be in bangalore will be bangalore so nodri yarella ee category na andre yarella candidate eligible aagtarala anta avargu en maartare andre written test ki kodtare written test ge karitare aa written test test marks irutappa andre 85 marks irutte adadmel nodri idadmel yarella written test alli pass aagtarala anta avargu enappa andre 1 is to 5 ratio dalli enappa andre interview karitare ee interview marks eshtu irutte andre 15 marks irutte ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತೀರಾ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಜನರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಒಬಿಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಮಿನ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ತರ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಬಿ ಎಲ್ ಐಫನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ತುಂಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕನೇ ತುಂಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕ